ഹേ വിഡ് സർപ്രൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനകത്തൊരു കമൻറ്റ് വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന മീറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനും അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറും അതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും ഒരു പെയ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡും പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്ന കാരണം ഗൂഗിൾ അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് ഇവരിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റുകയുണ്ടായി അതിലൊന്നാണ് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജി സ്വീറ്റ് അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഈ ജി സ്വീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സും കോർപ്പറേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സർവീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി അവർക്ക് അവരുടെ വർക്ക് ഫ്ലോയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റം മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജി സ്യൂട്ടിൻ്റെ സർവീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ മെയിൽ ഐ ഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ന്യൂസ് ചാനൽസിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൽ ഐ ഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റം മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജി സി യൂട്ടിലേക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് അതിപ്പോൾ ഓരോ ഡൊമൈൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വ്യത്യാസം വരിക ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് കോമിനാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് രൂപയും പിന്നെ കോ ഡോട്ട് ഐ എൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും ആണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇയർലി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജി സ്യൂട്ടിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അത് ബേസിക്കും ബിസിനസ് പിന്നെ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് മൂന്ന് പ്ലാനാണ് ഇതിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ഇപ്പം ബേസിക്കിനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡോളറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിന് ആറ് ഡോളറും എൻ്റർപ്രൈസിന് പന്ത്രണ്ട് ഡോളറും ആണ് അത് പെർ പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് ആണ് സോ നിങ്ങളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ബേസിക് എന്ന ഈ ഒരു പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് മെയിൻലി ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം സേവ് ആകുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അത് സേവ് ആകില്ല സോ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് നോക്കുക ബേസിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ജി ബി ആണ് ലിമിറ്റ് പിന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എ
സോ അവരുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം സോ ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡി